Всем привет, дорогие друзья, с вами снова я, Офинерс, добро пожаловать на канал, рад вас всех видеть. И сегодня мы с вами поговорим про такого интересного классного чемпиона, как Тристана. Я постараюсь для вас сделать такой коротенький, интересный, подробный гайдос. Итак, давайте приступать, давайте начинать. Начнем с руны Тристану. А, первая основная руна это решительное наступление. То есть вообще используются стандартные сейчас наиболее метовые руны для АДшников. Они, в принципе, почти на всех одинаковые используются. Решительное наступление позволяет нам увеличить наш ДПС. Очень быстро, легко настакивается автоатаками. И много дамажа дает. Вот видно, да, дамаж тикает. Триумф позволяет нам... Сустейниться в тимфайте, убивать противников Получать дополнительное золото И самое главное, вот внутри боя, когда мы убиваем Одного, второго, третьего, то есть мы Хилим хп и можем в принципе Тащить тимфайт за счет этого, если Имеем хорошее позиционирование, даже если По нам будут играть противники а, Также берется руна на атак спид Увеличивает нашу скорость атаки, очень полезная Руна для любого декерия Так как от, от, от автоатак, от скорости атак Мы и скелимся Удар милосердия, дополнительный урон по целям У которых мало здоровья, опять же для декерри самое то, что нужно Мы очень быстро можем просадить а, противника По здоровью и уже потом Руна начинает по полной работать Также используется магическая обувь Позволяет нам увеличить нашу скорость передвижения В мидгейме, когда мы уже ботинки заапгрейдим Так как больше скорости передвижения дает И самое главное, это бесплатные ботинки Мы можем на них не тратиться А сосредоточиться на основных предметах Доставка печенек позволяет нам комфортно стоять на линии Мы уже можем меньше париться по поводу маны Мы можем себе здоровье восстанавливать То есть при условии того, что мы стартуем с Дорн Меча и, с Дорн -меча и Поточки Либо с Дорн Шелда и Поточки Получается у нас очень мало сустейна Всего одна потка И мы можем быстро вылететь с ботлайна Это позволяет простоять ботлайн как можно дольше И как можно больше выформить Дополнительные руны это скорость атаки, сила атаки и броня Понятное дело Скорость атаки и сила атаки это must have А броня здесь уже ситуативно Если у противников два чемпиона наносят магический урон Не знаю, какой-нибудь например там Свейн плюс Зикс да? То есть понятное дело мы им рез берем А так в большинстве случаев конечно берем армор Чтобы меньше получать урона от крипов и меньше получать Получать урона от адгери противников. Теперь переходим к предметам. Основной предмет на Тристану, первый, который мы покупаем, это грань бесконечности, увеличивает наш трейд потенциал, мы чувствуем себя очень комфортно, очень много дэмэжа наносим, можем хорошо размениваться, так как у нас есть встроенная скорость атаки на кушке, подрубив скорость атаки, мы можем раз-раз-раз быстренько напрокать критов даже с одним, просто с гранью бесконечности, с одной гранью. Дальше берем себе ботинки на атак спид. Если очень много ассасинов, конечно же, армор Если много контроля, магического урона МРС ботинки берем, да? Скорострельная пушка, следующий предмет основной Увеличивает и без того огромную скорость, вернее, дистанцию стрельбы у Тристана Особенно в лейтгейме, то есть Тристана, в принципе, имеет нереальную дальность автоатаки А тут вместе с пушкой, так она еще и дальше становится То есть мы просто с нереальной дистанции можем наносить урон Это очень хорошо для тимфайтов и, в принципе, очень сильный, сильный предмет Следующий предмет это призрачный танцор Покупается, опять же, увеличивает наш крит шанс У нас а, суммарно становится а, а, 75% крита Мы почти всегда уже критуем почти каждую автоатаку Очень часто криты вылетают, очень много урона они наносят И самое прикольное то, что вот эти вот криты как раз таки а, Они еще и... Ну, этот предмет не просто нам криты увеличивают урон, да Он еще нам увеличивает нашу выживаемость Так как мы получаем больше скорости передвижения И щит, если по нам играют ассасины по нам будут стараться играть, у нас есть хорошая дистанция, мы можем аутрейнджить э, противника с большой дистанцией, но если по нам э, будут играть уже вблизи, кто-то разорвет дистанцию, могут возникнуть проблемы. Для этого мы и покупаем, собственно, призрачный танцор. А, дальше уже можно пойти в ботрак, ботрак дает нам дополнительную скорость атаки, вампиризм, мы уже можем себе здоровье восстанавливать, процентный урон по противнику, ну и при помощи активки можем либо кайтить противника, либо просто убегать от него. А, ну и поклон лорда Доминика, дополнительное пробивание, 35%. Также можно заменить поклон лорда Доминика на глашатай смерти Чтобы резать хил противникам Если в команде противников много исцеления, то глашатай Если просто много брони, то поклон лорда Доминика Если брони мало, то мы можем вместо поклона лорда Доминика взять, например, еще кровопийцу Также хорошими предметами могут быть га и ртутный нитаган Это уже ситуативные предметы В принципе, на предмет, по предметам все, по рунам я рассказал Переходим к способностям Пассивка с левлом у Тристана увеличивается дальность автоатаки то есть, если вначале мы, допустим, там 
вот отсюда бьем, да, с такой, допустим, дистанции, потом все дальше, дальше и дальше. То есть у нас возрастает дальность автоатаки, это очень полезная для лайгейма тема, чтобы можно было с большой дистанции побеждать противников. Кушка дает нам дополнительную скорость атаки, 110%, это очень круто, потому что в этом билде мы можем уже почти до максимума разогнать скорость атаки 2,42, то есть, да, максимум это 2,5. И получается, мы просто максимум достигаем скорости атаки, что позволяет очень быстро прокать криты, наносить много урона противнику и нашу Ешку прокать. Вэшка, прыжок. Мы можем прыгнуть в сторону противника, нанести ему урон при приземлении, либо просто убежать. То есть использовать его как кайт способность. Также, если мы получаем килл либо ассист, у нас Вэшка откатывается. Также, если у нас прокнет... Сейчас покажу Ешка. Сейчас мы Ешку настакаем. Вот, Ешка бомба прокнет, то у нас же опять же откатывается наша Вэшка. То есть этот прыжок нужно знать, когда отпрыгивать. Это позволяет катить противников. А, наша Ешка. Ешка это бомба. Состоит, кстати, из двух частей. Пассивная и активная. Активная это бомба. Вешаем бомбу на противника. И каждая автоатака усиляет эту бомбу до того момента, пока она взорвется. Она взорвается, наносит большой ее урон. Также эту бомбу можно использовать по вышкам. Сейчас она у нас откатится, то есть можно не только на чемпионов вешать, но еще и настроение. Все так можно наносить, 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 она еще дополнительный урон наносит. Пассивная же часть, просто добивая врагов, будь то крипов, будь то там монстров, будь то чемпионов, вокруг наносится взрывной урон, как бы волна такая происходит. Эта способность позволяет легко пушить, но, к сожалению, даже если мы ласхитим, очень аккуратно на тристане линия все равно будет запушиваться, то есть нужно уметь за нее очень грамотно контролить линию. Также при помощи этой пассивной части можно харасить противников. Если противник подходит к крипу, который мало здоровья, мы по нему стреляем, ему наносится рядышком урон. Ультимейт. Ультимейт э, просто отбрасывает противника на дистанцию, то есть мы можем его откинуть. Очень хорошая способность позволяет либо э, инициировать тимфайт, если, скажем, один противник, мы можем прыгнуть к нему за спину и выпнуть ультой к своей команде. Но это очень рискованно, то есть нужно, чтобы он именно был один, не было противников. Можно при помощи ультимейта сбивать разные способности, кастующие противникам. Например, там ультимейт э, а, не Ари, а, а Катарина. Ультимейт Катарина, например, можно сбить и так далее. Все эти способности, там телепорт можно сбить и прочее. Ну и в основном просто использовать для того, чтобы держать дистанцию, когда к нам противник пытается подойти, у нас, например, вешка на кулдауне, мы можем просто ультимейтом его откинуть, и он улетит. Вот и все. Такой простой у нас скиллсет на Тристану. Ну и по мастеркам это, конечно же, хил флеша снова. А, ну а теперь, ребят, переходим уже к практической части. Ну что, дорогие друзья, вот мы в игре. Играем мы на ботлейне за Тристану вместе с Соной а, против Джинксы и, наверное, это будет Ари Саппорт, возможно, конечно, Вульбир, здесь Вульбир вообще страшный, у него темная жатва, ребят, как сейчас вы видите, Вульбира с темной жатвой, я все-таки предполагаю, что это Саппорт, Вульбир, наверное, будет, на меде у нас Физ, на топе у нас Мастер, в лесу Лисин и у них в лесу получается Грейвс. Надеюсь, я правильно э, все расставил и смог, естественно, угадать, кто на какую линию пойдет. Итак, стартуем сразу с нашей ешечки. Это бомба, накидываем ее на лесного крипа, на баф, чтобы сразу помочь нашему лисину, э, так сказать, ускорить э, забор бафа. Ну и плюс, пока мы идем на линию, у нас уже попутно восстанавливается мана. Э, первую способность не стоит жалеть, это, как правило, элементарная тема, то есть вы взяли... Первая способность, и все. Так, хорошо, забрали крипцов. Правда, одного я не успел забрать, только двух. И начинаем потихонечку фармить, ребята. Стараемся выформить себе нужные слоты. Нам нужно, опять же, за Тристану как можно больше фарма получить. Тристана может, в принципе, играть и в раннюю агрессию. И в то же время быть очень сильной в лейтгейме. Вообще Тристана это лайгейм чемпион, у нее хорошая мобильность, у нее очень много урона, у нее высокая дальность автоатаки. Конечно, по влиянию на игру ее сложно сравнить с какой-нибудь войной, у войны гораздо больше урона. А у Тристана же тащит ее дистанция атаки, то есть дистанция атаки у, вы... у Тристана гораздо больше, чем у войны. То есть этот чемпион имеет ряд плюсов, то есть и выживаемость выше, и мобильность есть, да, то есть по-своему она хороша. Но по урону она, конечно, будет немножечко проседать. Вот такие вот дела. Так что в любом случае стараемся выформиться. По возможности будем принимать какие-то файты на линии. Так. Хорошо. Попробуем сейчас сразу Вольбира немножко прохарасить через бомбу. Это будет очень хорошо, если мы сейчас дамаж внесется. Так. Так, отлично. Фармим всех крипцов. 
вторым берем кушечку. Вообще можно вешку брать, если у противников есть какой-то такой вот жесткий ингейдж. Но здесь э, в основном Вольбир разве что только, разве что может подойти. Но я буду стараться держать дистанцию. Поэтому э, качаем сразу. Так. Попробуем ее забрать. Окей, она уходит. Бомбу повесил. Но не получилось у нас здесь до конца как следует разменяться, к сожалению. Сейчас попробуем через куб отрейдиться. Ку дает нам очень много так спида, что позволяет именно отрейдить противника. А, очень много демажа ему наносить. Прокать быстро нашу Ешку. А, и поэтому на втором желательно брать Ку, если у противников нет вот такого гарантированного ингейджа в нас. Все-таки в Альбиру нужно добежать. Мы можем просто отойти, если же у противника есть какой-нибудь там Блицкранг, да, есть какой-нибудь там трэш, который может Ку кинуть. Понятное дело, здесь уже берется все совсем иначе. Так. АДшник. АДшник у них без а, всего. Сейчас попробую раздамажить ее чуть-чуть. Но ну, мы ей накидали бомбочек, чтобы ее прохарасить. Так. Теперь забираем всех крипцов. Нам нужно выформить. Ну, она, получается, на лоу хп ушла на базу. Это очень круто. Мы сейчас просто дофармим. Мы тоже пойдем на бэк. Все, надо бэкаться. Первым качаем Ешку. Сейчас тоже подробно расскажу, как все работает. Но уже когда будем сейчас идти с бэка. Так, она получается прям совсем на лоу хп. То, что мы сейчас бэкаемся, дает нам некоторое преимущество. Но оно не супер большое, но преимущество все равно будем иметь. Сейчас посмотрим. Я, наверное, конечно, хочу здесь кирку взять. Но, похоже, кирку я не смогу взять. Придется просто крит брать. Крит тоже будет неплохим выбором. Uh, будет вероятность то, что при трейдинге у нас крит будет вылетать, и мы будем uh, выигрывать такие короткие стычки, если у нас крит вылетит. Итак, то есть вешка это наш эскейп. Мы, по сути, берем, uh, ну, не максим, берем, получается, на третьем либо на втором левеле, в зависимости от матчапа. Uh, кушка uh, макси со вторым. <coughs> это наша так спид позволяет трейдиться, выигрывать файты, да? То есть, особенно это модификатор хороший для каких-то он хит эффектов либо критов. Что, в принципе, и делает Тристану довольно сильным лайтгейм чемпионом. У нее есть, как бы, так называемые стероиды на скорость атаки. Так, забираем всех крипцов. <coughs> Ешка тоже интересная способность. Пассивно, когда мы добиваем какого-то крипа, вокруг происходит взрыв, наносится. Так, 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 так. Надо быть очень осторожным. Не, мы здесь не можем подойти. Итак, то есть получается пассивно, когда мы добиваем кого-то крипа, вокруг происходит взрыв. То есть наносится дополнительный ауе урон, что с одной стороны позволяет легко пушить, а с другой стороны у нас постоянно пушится линия. То есть мы не можем ее контролировать, она пассивно всегда пушится. Мы добили крипа, урон нанесся. Добили крипа, урон нанесся. <coughs> Тем самым мы можем очень часто открываться под ганги. Это не есть хорошо. Активка же э, у Тристана это бросок бомбы. То есть мы можем кинуть бомбу в противника. Э, и, по сути, вот эта бомбочка, она уже будет настакиваться нашими автоатаками. Так, сейчас. Не лучше, наверное, идея, конечно, Вульбира трейдить. Но хотя взрыв видели какой с бомбы. Взорвал просто пацана. То есть она будет настакиваться и взрываться, да? Опять же, ауе урон, опять же, трейд. Можно и вышки бить. Ну, впрочем, я про это все рассказывал. Это наша основная способность для хараса противников. Так, отошла она немножко. Угу. Нужно отойти тоже. Так. Пытается она по нам попасть. У нее уже шестой левел. Нужно быть осторожнее. У нас шестого левела нету, к сожалению. Ну и очень много урона, конечно, наносится нам. Вообще, по-хорошему, надо бы, конечно, бэкнуться и закупиться. Что мы, наверное, сейчас и сделаем. А, потому что на сон на пятого левела. Хотя, пятый-пятый. Если был бы у нас шестой левел хотя бы у кого-то, мы могли ее еще просто заулынить. Но боюсь, что с трудом это получится. Опять у нас сона немножко подставляется. Да, сона подставилась и погибла. К сожалению. Придется просто убегать. Хил. Окей. Но если бы не хил, я бы погиб. Сона опять подставилась. Очень такую серьезную ошибку допускает. Ну и нам придется сейчас бэкаться за киркой. Возьмем тогда кирку. Возьмем себе вредоносное зелье. Оно состоит. И будем потихонечку выходить в инфин. В инфин очень хорошая тема на Тристане. Есть несколько вариантов. Вообще основа это конечно же криты. То есть мы сначала идем в криты. 
Но есть еще вариант идти в Ботрак. А, Ботрак хорош, если а, на боте как бы есть такой толстый чемпион какой-то, а-ля Наутилус. Ну, в принципе, против Волибира Ботрак тоже будет хорошо работать. Все-таки Волибир имеет много ХП. А, и резать а, процентом его ХП, если мы играем в него, да, то есть он в фронтлайне, это очень хороший вариант. Но в данном случае я пойду в криты. <coughs> Мне кажется, будет более профитно, так как а, противник наш... На джинксе плохо позиционируется И, в принципе, мы сможем его просто шотать Критами Уносить очень много урона Наконец-то у нас, кстати, шестой левел появился А то с этой чередой бэков Мы особо-то и Левел-то и не увидели Так, ладно, дофармим всех крипцов Ушли на бэк здесь, ребята Хорошо можно сейчас попробовать забрать пластину. Но игра, я так понимаю, будет у нас какая-то жесткая, потная, тяжелая планируется. Что придает этой игре определенный интерес. Кидаем бомбу. Бомба помогает нам сейчас взорвать эту вышку. Так, отлично. Прохарасим. Вот, то есть, когда противник стоит у лоу хп крипов, мы можем просто подстреливать э, и за счет вот этой вот пассивочки как раз-таки харасить. Очень удобная тема, э, позволяет э, наносить урон, по сути, даже не приближаясь к противнику, просто добивая на высокой дистанции крипов. Это обязательно нужно использовать, особенно в купе с нашей Ешкой. Много урона дается дистанционного хараса. Так... Не знаю, у меня получится или нет. Наверное, не. Ого! Очень интересно меня Вульбир подбросил. Он меня смог подбросить тогда, когда я был вне зоны. Окей. Похоже, похоже, да. Похоже, нас все-таки забрали. Он меня подбросил с большой дистанции. Я даже не рядом с ним находился, но он смог меня перебросить. Какой-то баг произошел, не знаю. Типа я даже с ним рядом не стоял. Я его отбрасывал ультимейтом, и он меня все равно перебросил. Да, странная штуковина. Ладно, надо идти на ботлейн. Сейчас что-то пытаться сделать. У нас э, не очень хорошо сон играет. Э, и постоянно подставляется. К сожалению, мы из-за этого нон-стоп проигрываем трейды. Э, Очень-очень плохо все. Но я думаю, мы сейчас попробуем тогда в мидгейме отформить. Это будет даже показатель, как играть, вот, если у тебя не очень саппорт попался. Э, как в такой ситуации пытаться закомбочить игру. В принципе, шансы на победу, естественно, имеются. Очень большие, но нам сейчас нужно потратить время в мидгейме на то, чтобы просто зафармить все это дело. Пофармить, получить преимущество, э, взять основные слоты и уже в мидгейме, в тимфайтах постараться закерить. Мы все-таки адекерия, мы не Йорли гейм чемпион, который нацелен на победу на линии. Конечно, понятное дело, на линии преимущество получить будет супер хорошо, но, как говорится, не повезло, и что делать теперь? Так... Отлично, забрали. Идем на големов сразу. Попробуем взять големов. Големы нам тоже пригодятся. У нас еще, я вижу, на топе очень большие проблемы. Нас видит мастер. Что печалит. Так. Там идет, по-моему, грейв, что ли. То ли Валибир в наш лес. Не есть хорошо. Нужно быть осторожнее. Забираем големов. Угу. Пока мы забираем големов, линия пушится к нам. И здесь, кстати, джинкс есть. Найс, я смог задуэлить. Фух, ну это было опасно. Она гораздо сильнее меня. У нее 2-0-2, у нее уже инфинити. И любой такой трейд, он крайне рискованный для меня. Но все-таки... Мы смогли ее затрейдить, получили преимущество, то, о котором я говорил. И сейчас нужно продолжать фармить, выфармиваться, покупать себе инфинити хотя бы. Нам нужно по-хорошему хотя бы два слота сейчас, чтобы начать уже более-менее тащить. Даже несмотря на слит Йорли Гейм. Это инфинити и это еще какой-то крит предмет. Ну, скорее всего, это будет пушка. Пушка скорострельная. Так, берем сейчас сразу, качаем себе... Уна на два. Немножко здесь не доформил крипцов. Отлично, все, уходим на бэк. 
Надо бэкаться, надо закупаться. А, берем себе инфинити. Инфинити это грань бесконечности. И потом уже будем смотреть. У нас сейчас 400. Ну, 400, понятное дело, мы возьмем кинжал пока что. Он нам пригодится. И заодно можно два пингварда взять. <coughs> Тоже будут нужны нам. Особенно, если мы собираемся фармить. Мы будем выходить э, куда-то на сплит. Нам нужно вижен проставлять. Нужно быть очень осторожными. Э, поэтому два пингварда крайне пригодятся здесь. Также нам ботинки нужны. Будут на атак спид, чтобы была возможность именно кайтить. Все-таки уже мидгейм. Противники очень быстро двигаются. Ага, окей. Хорошо. Забрали гривза. Крит, крит у нас вылетел. Не вот этот крит сделал свое дело. Так, нам нужно бот идти, подфармливать. Здесь файтить нам не стоит. У меня уже 3-1. Я потихонечку зарабатываю киллуем. <coughs> Это, в принципе, такой плейстайл на Декере. То есть нужно стремиться именно к такому стилю игры. Аккуратно, не умирать, получать преимущество. Забирать по возможности киллы. Забирать по возможности фарм. Чтобы уже потом в мидгейме, в лайгейме мы тащили по полной. Когда это уже будет такая вот прям потная игра. Пока что это еще не пот. Пока что у нас есть время еще пофармить. Нас еще не спушили. База еще целая. Все в порядке, все хорошо. Все, отлично забрали. Здесь контент. Ну и попробуем сейчас, наверное, джинксу забрать. Я ее отброшу сразу. Хорошо. А, Вольбиром драться очень опасно. Потому что Вольбир непонятно, во-первых, один он там или нет. Вот, ну так что лучше отойти. Меня сейчас Джинксу сразу ультимейтом отбросил. У нас ультимейт отбрасывает. Это позволяет а, вот так вот красиво забрать вражеского декерия. При этом не рискую самому. Все-таки АДшник очень опасный. У меня еще и в кулдаун Ку. У меня в кулдауне все остальные вид способности. Я была в кулдауне. Понятное дело, что победить в таком случае Джинксу, которая значительно сильнее нас, ну, не представляется возможным. Так что лучшим вариантом это будет вот так ее просто отбросить и спокойненько все остальное сделать. Так, есть шанс. Есть шанс забрать Реникдона. Душим, душим. Хорошо, забрали. Ну, по крайней мере, ассистик взяли. Это уже радует. Так. И при этом Редниктон никого не смог забрать. Это тоже очень важно, потому что потери для нас э, крайне нежелательны. Мы и так проседаем. Нам нужно потихонечку, наоборот, наращивать преимущество, да, не отставать. Я думаю, мы сейчас возьмем сразу рвение и продадим поушен, возьмем еще атак спид. Вот так, потом ботиночки доформим, нам останется совсем чуть-чуть. Потому что сустей нам уже не так нужен. Баночка мало хилит, она профита он не дает практически никакого... А вот ботинки на атак спид дадут очень много пользы. Это мобильность. В принципе, как рвение, да? Так. 5% мув спида, ребят. Это, конечно, слабее, чем боты. Но все равно это очень качественная тема. Так. Ага. Големы. Хорошо. Забираем сейчас тогда сразу големов здесь. ой 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 Сона, сона, сона. Окей. К сожалению, сона погибла. Ну ладно. Нам сейчас нужно просто отойти. И постараться, наверное, даже на бэк сходить. Мы в целом все равно не можем никуда пойти. Крипов у нас нету. Доступа к крипам. Так что лучшим вариантом будет просто бэкнуться и уже с бэка с ботинками, с сорвением, уже с дополнительным атак спидом прийти на линию. Мы даже чуть-чуть по билду, наверное, ее обгоняем. Сложно сказать, нет. Не обгоняем, она все-таки впереди. Чуть-чуть она впереди по билду. Тем более мы только что с бэка идем. Но мы примерно равные сейчас по силе. С джинксой. Так что один на один, я думаю, мы ее задуэлим за счет нашей ешки, за счет ультимейта. Можно ее отбросить. Правда, нужно поаккуратнее отыграть. Ставится здесь, получается, Геральт на мидлейн. Так, нужно нам идти сюда сразу, команде. Самое главное сейчас, конечно, не попасть в зону поражения, чтобы какой-нибудь треник по нам не смог разыграть. Так. Так. 
Джинкса здесь. По джинксе разыгрываем. Отлично, я должен забрать. Хотя, может быть, и не заберу, не знаю. Смогла она убежать вовремя, прокнула ему в спиды. Да, здесь, конечно, тяжеловато. У нас э, Фи с ультимейтом погиб. Мастера нету вообще. Мастер к нам не идет. Это будет очень тяжело задефать. Ой-ой-ой, у меня... А, май гад, у меня магазин открылся. Печаль, беда. Но здесь лысый вроде бы забрал воли бира. Правда, мы еще можем ласт-вышку потерять. Где то мастер? Мастер, мастер, мастер. Алло, алло. Не, мастер троллит у нас, к сожалению. Ну ладно. Так, нам нужно тогда срочно собирать себе пушку скорострельную. Ну вот здесь вроде сейчас получили камбэк. Отлично. <coughs> Закомбэчились немножко. Мастер так еще, еще и погибнет, кстати. Он ä, должен погибнуть против Реника. Хотя Реник почему-то стал убегать, ему не стоило убегать. Реник Тонг гораздо сильнее. В итоге мастер фиданул немножко. Ладно, пойдем на батлейн. Сейчас попробуем выформиться. Опять же, еще подфармить. Уже вот этот файт показал, что мы, понятное дело, слабее. У нас очень сильно слитый топ-лейн, который даже не подходит в тимфайт. У нас саппорт тоже проседает 0.6. Лисин не очень силен в тимфайтах, как чемпион сам по себе. Он именно хорош в ранней игре до тимфайтов. Пробуем его затрейдить. Окей. Okay. Не, я его не догоняю, к сожалению. Еще и в Либер бежит. Хорошо. Смог я его отбросить. Да, шанс был забрать, конечно, но не хватило немножко. Слыша, парниш убежал. Окей. Okay. Волибир сюда идет. Мы сейчас можем Волибира забрать. Только я очень на лоу хп. Мне крайне опасно подходить сейчас куда-то в тимфайт. Это может плохо закончиться. Ну, хорошо, хотя бы Болибир забрали. Это уже радует. Так, здесь идет э, мидер. Аккуратненько. Ари может нас просто шотнуть. Любое плохое позиционирование, мы погибнем. У нас э, довольно невысокий левел. Всего лишь одиннадцатый. Встроенной выживаемости мало. Так, вижу, Гривза на топлейне. Мы уже один раз попробовали его забрать. Практически осилили. Несмотря на то, что он довольно нафиженный. 4-1-2, да. Все реально Грейвс нафиженный, ребята. Нам нужен фарм. Окей. Тут-то нету контента. Так, надо закупаться. Надо бэкаться. У нас сейчас уже приедет скорострельная пушка. И с этой пушкой мы что-то попробуем придумать. Я возьму еще атак спид. Он пригодится. Либо мы еще один крит предмет будем сейчас собирать, либо мы пойдем в ботрак, чтобы процентный урон наносить. Ботрак тоже будет хорошим выбором в данной игре. Как много чемпионов с большим количеством хп. Волибир, никто, но они в фронтлайне стоят. Их нужно пробивать, конечно же. Каким-то образом. Так, в зону поражения Рингтона я не хочу подходить. Может очень сильно наказать, если у нее есть флеш. Чуть-чуть хотя бы Ходим вешкой Ну да, у него дистанция такая Что он может спокойно разорвать ее И пойти нас душить Поэтому лучше вообще не подходить Пока у нас нет фронтлейна Даже если есть фронтлейн, нужно быть очень осторожным С Реннингтоном Да и с Волибиром Через флеш очень легко дойти Ко мне и все Так Разграли по Адакере. Адакере убежал. Мы сейчас пока что ломаем. Тогда фронтлейн. Хорошо. Сразу по Адакере фокус дали. При всех равных мы фокусим ближнего. Ну, вернее, при всех равных фокусим самого сильного. Адакере сам сильный чемпион, понятное дело. Ну, а так вообще стараемся ближнего фокусить. Мы вышли из фокуса. И за счет этого смогли раздамажить тимфайт. Нехило. Так, нам нужно сейчас еще крипцов на миде забрать. Забираем крипцов на мидлайне. Вот так, а вот так вот пока что из отставания. Потихонечку камбэкаемся. Вижу пак крипов на топлайне. Нам бы его забрать. И я думаю, мы, наверное, все-таки... Все-таки, 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 наверное, мы пойдем, ребята, с вами в ботрак. 
слишком много хп. И вот чувствуется, что именно фронтлайн, понятное дело, что если бы мы бы играли там по бэклайну, по адекере, мы бы выносили адекере только так. С критами. Но вот про, по фронтлайну, по Реннингтону, по Валибиру не хватает все-таки урона здесь, однозначно. Они довольно затанкованные, у них много хп. Вот именно вот что хп мы не можем пробить. Резистов то у них не так много, а вот хп у них дофигища. Если мы сейчас ботрок соберем, мы сможем их пробивать. Видно, что вот Валибир, но ну, он хотя бы как-то там армор покупает. А вот Реннингтон без армора, ну за счет того, что у него есть ультимейт, он ему много хп дает. Нам уже... С ним а, почти ничего не сделать Так, сколько у нас тут стоит ботрок? 1600 стоит э, Вот эта штука, но она нам не нужна Я думаю, сейчас продадим Вот так вот Что они драконят? Баронят, вернее 550, мне прям чуть-чуть нужно Пару золота дождаться Сустейн пригодится, это сильное усиление Не-не-не-не-не, только не файтить Они же не брали Ой, печальный файт ни барона не брали, но наши пошли драться Это может очень плохо закончится, очень плохо Так, вижу джинксу Стараюсь тогда, наверное, если получится джинксу забрать Так, окей Ладно Не лучший вариант, я уже запрыгивал, увидел Тамари Тамари была. Если бы Ари, конечно, не было, это был бы идеальный врыв. То есть я просто на нее запрыгиваю, ультую. Чем я запрыгиваю за спину, ульту ее, клесину, и все, мы ее 100% забрали. Моментально, легко и просто. Но там еще и Ари была, к сожалению. И вот Ари немножко наша карта подпутала. Но ничего страшного. Самое главное, мы держимся. Они пока что не финишат. Они сейчас могут забрать Т2 на батлайне. Могут ингибитор на меде забрать. Но все это не серьезно. Медлой ингибитор это слабая штука. Ого, ку мисплей. Так. Все это, ребятки, не серьезно совсем. Есть вещи гораздо более серьезные. Это ингибитор, вот то, что у нас на топлейне отсутствует сейчас. Ингибитор на топлейне надо как-то резать. Дождаться его. Я так понимаю, красный баф даже нет смысла идти проверять. Его однозначно мне не оставили. Красного бафа там нету. Скорее всего, там даже ловушка может быть на этом бафе. Ну и тут вот барон может быть, конечно, тоже неприятная тема. Сейчас попробуем тогда запушить мидлайн. Отлично. Ого, вард. Вард ловушка. Вард приманка. Да, они, скорее всего, баронят. Но <coughs> без вижена туда не дойти никак. В первых рядах нам тоже не дойти. Ультимейта даже нету, если что отбросить. Надо всей команды идти. Если идти, то всей команды или син. Они там. Они там. Окей. Так. Бесин вместо того, чтобы барона проверить, решил блубав забрать. Печаль, печаль, печаль. Печаль печальная. Так, мастер все еще с нами, я так понимаю, не хочет играть. Но хотя бы дракона забрал. На этом тоже спасибо. Хотя, хотя бы на этом спасибо. Что с дракон? Дракон морской нам не особо нужен. Был бы красный, был бы, конечно, поинтереснее. Сейчас попробуем тогда крипцов еще позабирать. Забираем волчков. Отлично. 200 крипов у нас уже, ребят, за 26. Ну, не, не супер много. Было бы гораздо лучше, будь у нас лимфаза поприятнее, покомфортнее. Если бы мы так не слили ее, было бы все лучше. Так, ладно, надо уходить на бэк. Нам нужно брать ботрок. Можно было гораздо больше выформить. И я думаю, нам нужно брать уже... Собирать какое-никакое пробивание. То есть мы сейчас попробуем пробивание брони собрать. Потому что броню ребята могут начать собирать. Если не начнут, то мы что-нибудь еще соберем. Но пробивание брони против тоже волибира. Это будет очень хорошая тема. Так, окей, Волибир минус флеш. Конечно, не очень хорошо, он смог убежать, но с другой стороны... Там Грейвс еще идет, ё-моё. Так, отпушили мидлейн, попробуем на бот выйти. Это, конечно, все очень прикольно. Должны мы его забирать здесь, опять у него флеш. 
Но у нас должна вешка откатываться. Не, мы не настакали полностью. Хорошо, попало. Только я боюсь, мы ее не догоним. Хотя, может быть, и догоним. А, -а, -а я я яй Замедление плюс слепота. Ну да, с грифзом тяжеловато, конечно. Был бы у нас флеш какой-нибудь, хил хотя бы. Да, мы бы его догнали, а так? У него постоянные рывки, у него слепота, замедление, и ему особо ничем не ответишь. Так, на топе вижу, там уже файт идет вовсю. Сейчас пока что соберем, наверное, рез хила. Тут еще почему нам пенетрат нужно? Нам надо рез хила собрать против Реникдона, против Олибира, против всех таких чемпионов. Ого. Хорошо. Опасно, опасно. Реникдон немножко меня испугал. Так. Угу. Потому что редниктом в АД он может просто шотнуть Может фул хп снять Поэтому надо быть осторожнее Так, нам нужно вот этот вот Глашатащ сейчас собрать Это и пробивание, и резхила одновременно Все, что нам нужно в этой игре угу. Забираем тележку Хорошо, забираем сейчас жабу Стараемся сейчас лез взять Как можно больше уже у нас 260. Ну, фарм потихонечку камбэкается. Уже таких до нормальных значений. И левел у нас уже 16. Что позволит нам сейчас в тимфайте быть довольно сильными. Особенно, когда мы глашатай соберем. У нас получится уже корслот. У нас есть и процентный урон, и сустейн, и пробивание, и рез хила, и криты есть. Все, что нужно. Так, продамаживаем. Куда, братка? Куда ты полетел? О май гад. Так. Но здесь задолжил чар, но этого все равно мало. Здесь Лисин, конечно, придумал интересный плей. Там еще и джинса отфлешнулась. Здесь, конечно, Лисин своим врывом немножко заруинил. Контент. Ну ладно, мы сейчас попробуем быстренько от гривза отдефать. А, берем глашатай. И нам нужно будет потом еще один крит предмет собрать. Сто процентов. Только я так понимаю, он убегает опять. Он у них какой-то чисто сплит пушащий грейвс. Он не принимает файта, он просто бегает, выфармливает, забирает ингибиторы и уходит. Ладно, нам нужен радбаф. Сейчас. Радбав даст нам возможность кайтить в данной игре. Ну и, в принципе, сейчас вот посмотрим, на что Тристана в лейгейме способна, да? У нас уже, по сути, лейт. Главное не поймать контроль какой-нибудь. У них довольно много способов нас законтролить. И, и каждый из них для нас, в принципе, фатален. Нужно реально быть прям осторожными. Там еще и дракона не берут. Так, хорошо. Забрали. И нам нужно сейчас на бэк уйти. Мы сейчас бэкнемся, возьмем себе еще крита, еще так спида, ну еще одно рвение возьмем. Еще один предмет. Так, нам нужен еще один вот этот предмет. Дополнительная так спид у нас. Все хорошо. И будем, наверное, покупать себе... Да посмотрим, чем будем покупать, что загадывать. Пока же загадывать не хочу. Ну, наверное, фантом соберем против ингейджа. Но нам и атак спид даст и дэмэш, и ингейдж противнику будет резать. Так, мы здесь, конечно, вдвоем находимся. Очень опасно. Может, все закончится печально. Надо идти на базу, по-любому. Угу. Сколько нам нужно до предмета? До предмета нам нужно еще тысячу выформить. Тысяча, ну, при слове, что пушится линия, они сейчас, правда, барона забирают. Это реальная цифра. Лисин зря туда пошел. Лисин просто решил подарить противникам килл. Ну, забрали они бароны и забрали барона. В чем проблема-то? Так, нам сейчас тут срочно одна базу. План, план ЧП, план Б. Мы покупаем сразу красный эликсир. Он даст нам дополнительно АД, дополнительно сустейн даст.
Pas de kill hein Лол, но это было потно. Это было потно, ребятки. Чисто на лайкос. Отдефали тимфайт полностью. Это было жестко. Сейчас они потеряли барона, кстати. Трипл килл я сделать успел. Я там даже еще и физа немножко подсейвил. Было просто на грани. То есть одна малейшая ошибка. Меня бы сразу забрали. Нужно было еще и фокус правильно дать. Фу, что за бот? Да я сам в шоке. Так, давайте, наверное, танцора все-таки возьмем, чтобы нам было покомфортнее и катить, и чувствовать себя. Берем себе сразу еще поушен. Красный. Все, теперь мы full слот. Так, теперь нужно уже запушивать все это дело. Хорошо, запушиваем. Ну и отпушиваем топ-лейн. Это вот яркий показатель, то, что даже со слитого бутлейна можно, в принципе, за адгерия, если все хорошо. Если противники прям очень быстро игру не закончат, да, вот ловить такие моменты, где-то фарм забрать, где-то килл забрать. И э, можно очень легко камбэкнуться. И потом уже керрить игру, потому что адгерия это чисто лайгейм чемпион. И любой адэшник, даже самый такой, типа, нацеленный на ерли гейм, там, Дрейвен, Люциан, да, какой-нибудь, э, он все равно будет очень сильным в лайгейме. При любом раскладе. Очень силен. Что позволяет нам, собственно, готовиться к лейтгейму, скелиться, что все у нас было хорошо. Еще один поушен берем. Так. 18 левел у нас. В принципе, все фул. Я бы еще, конечно, га себе купил. Га, мне кажется, нам пригодится. Окей. Okay. Нужно отойти. Плохой файт. Очень плохой файт. Просто ужасный файт. Так. Не знаю, получится ли у нас сейчас по фа... как-то отдефать все это дело. Потому что ребята очень сильно зафейлили. Сказать, что сильно, это не сказать ничего, что они как зафейлили. О май гад, я попал. Окей. Ну, анлаки, я попал в контроль. Мастер тут, похоже, не задефается. Да, ребята. Ну, вот такая игра получилась. Надеюсь, вам в любом случае понравилось. Если так, ставьте лайк, подписывайтесь на канал. Счастья, радости, удачи. Увидимся в следующих видео. Всем пока-пока.